There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बींग लव सिस्टर शिवानी हमारे साथ है वेलकम सिस्टर ओम शांति ओम शांति सिस्टर ये जो नया टाइटल है बींग लव मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरी समझ में आता है इतने एपिसोड आपके साथ किए हैं ऐसा लगता है कि लव जो है इज द बेसिस ऑफ एवरी एनी रिलेशनशिप रिलेशनशिप अलग हो गया फिजिकल हो गया सोल का रिलेशनशिप अलग हो गया रिलेशनशिप फिजिकल नहीं होता है रिलेशनशिप क्योंकि आज हम क्यों रिश्तों की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जिनसे भी मिले Hmm. सभी कहेंगे कि जीवन में जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं सबसे ज्यादा वो हमारे रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं रिश्ते जो हमारे जीवन का एक खूबसूरत पहलू था रिश्ते वो पहलू था जहाँ प्यार खुशी सेटिस्फैक्शन पर्पज ऑफ लाइफ एक्चुअली रिलेशनशिप आज वो ही रिश्ते टेंशन का कारण बन गए हैं दर्द का कारण बन गए हैं उदासी का कारण बन गए हैं कई बार ईर्षा का कारण बन गए हैं hmm. तो कहाँ से कहाँ हम शिफ्ट हुए कि जो चीज़ हमारे जीवन में खुशी और प्यार का कारण थी आज वो ही चीज़ हमारे जीवन में तनाव और दर्द का कारण बन गई है एंड नाउ वी ऑल अगोन ट्राई टूगेदर कि हम वापस उन्हीं रिश्तों को अपने जीवन में खुशी और प्यार का कारण बनाए जैसे आपने कहा ना रिश्ते मीन्स फिजिकल क्योंकि फिजिकल क्योंकि हमें लगा कि वो लेबल है पेरेंट चाइल्ड यू नो या हजबेंड वाइफ या फ्रेंड एंड फ्रेंड या ब्रदर एंड सिस्टर मैंने फिजिकल इट्स नॉट फिजिकल रिश्ते कोई दो लोगों के बीच भी सारा दिन क्या चीज़ है वेन आई से माई रिलेशनशिप विद सो एंड सो इवन इफ माई रिलेशनशिप विद माई पेरेंट तो रिलेशनशिप पर लेबल तो हमने दे दिया कि मदर एंड डॉटर फादर एंड सन वो एक लेबल है लेकिन वो रिश्ता किसके बीच है वो किसके बीच रिश्ता है वो रिश्ता है एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ किसी भी फॉर्म में हम आए हैं उनके साथ इंटरेक्शन में वो हम लेबल लगाएंगे लेकिन फाइनली किसी भी लेबल के पीछे रिश्ता किस चीज के बीच है तो हम कहेंगे ये दो लोगों के बीच ये रिश्ता है है ना हस्बैंड एंड वाइफ तो रिश्ता किसके बीच है दो लोगों के बीच रिश्ता अब दो लोगों के बीच रिश्ता है मतलब रिश्ता किसके बीच है यही तो मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा इतने एपिसोड्स करने के बाद भी जब आपने कहा बीइंग तो बीइंग से ध्यान गया पहले सोल पे हाँ बिल्कुल हाँ तो बीइंग लव तो मतलब जैसे बीइंग पावर नॉलेज पीस सारा एक क्वालिटीज ऑफ सोल राइट तो मैंने क्या कर दिया था बात करते करते या सोचते सोचते कि लव और सोल को अलग कर दिया और रिश्ते को कर दिया कि भाई अच्छी बात करनी है मतलब आ, अच्छी तरह अच्छा व्यवहार करना व्यवहार है, करना है। इसीलिए रिश्ते आज उतने सुंदर नहीं हैं क्योंकि हमने रिश्ते को किस लेवल पर रखा कि अच्छा एक दूसरे से बात करनी है अच्छा एक दूसरे से व्यवहार करना है तो जब हम चेक करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं तो हम कहेंगे मैंने उनसे बहुत प्यार से बात की मैंने उनके लिए जो मेरा बेस्ट था मैंने उनके लिए बहुत अच्छा किया यहाँ तक कहेंगे कि मैं जीवन भर उनके साथ अच्छा करते आया हूँ मैंने हमेशा उनसे अच्छी बात की है लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता इतना अच्छा क्यों नहीं है क्योंकि चेकिंग ये करनी है क्या मैं उनके लिए अच्छा सोचते आया हूँ मतलब लव के बारे में तो मैंने आज तक ये समझा तक हाव आई यू मीठा बोल दिया आई लव यू डालेंग सच ए स्वीट इतने अच्छे कपड़े पहने हैं आपने कितना खराब खाना बनाया तब भी अच्छा मतलब यहाँ आपका कहना ये है कि मतलब थॉट पहले चली जाती है सारा दिन मोर इम्पोर्टेंट थॉट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट ओनली थॉट इज इम्पोर्टेंट 
only thought is important. Only thought is important. Yes, because rishte means kya? Rishte means do atmaon ke beech exchange of energy. Aaj hum keh rahe hain rishte means do logon ke beech shabdon ka exchange. Words. Gift de di. Gift ka exchange. Behavior ka exchange. Maine aapke liye kya kiya? Aapne mere liye kya kiya? इसीलिए जब हम अपने रिश्तों को गिनते हम कहते हैं मैंने उनके लिए इतना किया फिर हम उसकी लिस्ट बनाते हैं मैंने उनके लिए धन से भी किया समय से भी किया हमेशा उनको सहयोग दिया मैंने किया 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 सो वी हैव अ लिस्ट विच इज़ गुड कि मैंने औरों के लिए अच्छा किया बट ये सिस्टर बचपन से मैं यही सुनता आ रहा था और आई मीन इट्स नॉट अ गुड टू बिगनिंग टू स्टार्ट विद बट जब मैंने यहाँ तक देखा है कि जब किसी का पति का देहांत हो जाता था ना वो रोती भी इस बात पे थे मैंने डायमंड मांगे तो दिया मैंने बोला था एक बार आउट ऑफ इंडिया ले जाओ दो मिनट में टिकट बुक कर दी मैंने एक गाड़ी ऐसे दिखाऊं तो उंगली किसी रख दूँ किसी चीज़ पे वो खरीदते थे कितना प्यार करते थे तो हमारे दिमाग में ध्यान में या ये सारी चीज़ें चीज़ें देख कर, दुनिया देख कर, पॉइंट तो एक ही रह गया कि भाई गिफ्ट दो प्यार दो अच्छा खाना खिलाओ यही प्यार था अब उसका रिजल्ट भी देखते हैं एंड आज रिजल्ट ये है कि हम दो एक दूसरे के साथ रिश्तों में बहुत मेहनत कर रहे हैं इतना किया इतना किया इतना किया फिर भी रिश्ता उतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है फिर भी रिश्ता इतनी वीक फाउंडेशन पे क्यों खड़ा है कि एक बात आई और रिश्ता पूरा हिल जाता है क्योंकि हमने बिल्डिंग पर मेहनत की कि हमने ये किया ये किया सो बी वो बिल्डिंग द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप फाउंडेशन तो दिखाई नहीं दे रही है फाउंडेशन पे मेहनत नहीं की इट्स वेरी इजी फॉर मी टुडे कि मैं आपके लिए बुरा सोचते हुए भी आपसे अच्छा बात कर सकती हूँ हम कर सकते हैं ये तो सही बात हम कर सकते हैं सपोज मैं आपके लिए अंदर क्रिटिकल सोचूँ आप एक अच्छे इंसान नहीं है ना आप ठीक से मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता आपके बारे में या मुझे आपके ये 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 अच्छा नहीं लगता लेकिन बात करने में परफेक्ट व्यवहार आपके साथ करने में परफेक्ट कोई बात आए तो आपको सहयोग दिया सब कुछ तो बाहर से जो आपको रिश्ता दिखेगा या किसी और को भी दिखेगा तो वो कैसा दिखेगा परफेक्ट विच मीन्स द बिल्डिंग जो दिख रही है बाहर से वो परफेक्ट और इसलिए आज हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स बाहर से परफेक्ट लेकिन फाउंडेशन वो तो किसी को दिखाई नहीं देने वाली है व्हाट आई थिंक अबाउट यू मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ वो किसी को नहीं दिखाई देगा आपको भी नहीं पता चलेगा वो सिर्फ मुझे पता है लेकिन वो मेरी फाउंडेशन है और वो ही फाउंडेशन रिश्ते की फाउंडेशन है और इसीलिए अगर फाउंडेशन कमज़ोर तो एक अर्थ को एक आया एक झोंका आया एक सुनामी आया बिल्डिंग पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी बट सिस्टर मैं देखता हूँ लोगों के रिश्ते हैं दस दस बीस बीस पच्चीस साल से रोज एक दूसरे को मिलते हैं छूट छूट बोलते हैं वोट लवली साड़ी और वेरिंग अरे ये कहाँ से लिया रिंग कितना अच्छा है ये क्या मतलब ऐसी बातें हैं तो मतलब ये क्या ये ज़रूरी नहीं अच्छा कभी आपने ये अनुभव किया कि आप किसी से मिलते हैं वो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं परफेक्ट वर्ड होता है हर एक hmm. आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं हर चीज़ अच्छा अच्छा करते हैं लेकिन आप फिर भी फील करते हैं फिर भी मेरा मन करते हैं जल्दी इनको बाय बाय करूं और पार्टी पार्टी में ऐसा कोई ज्यादा करे बात तो अभी यहाँ से हेलू क्यों मैं वो तो बहुत प्यार से, पर वो तो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं नो बट कभी कभी ऐसे होता है किसी से भागो यहाँ से तो वो क्या हो रहा है बात करो वो क्या हो रहा है पता नहीं चेक क्या हो रहा है हम किसी के सामने बैठे हैं वो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आ रही है हाँ। नहीं आ रही है वर्ड्स परफेक्ट आ रहे हैं। हैप्पीनेस भी नहीं आ रही नहीं आ रही हाँ। है क्योंकि कुछ और आ रहा है जो किसी को दिखाई नहीं देता है सुनाई नहीं देता है कुछ और आ रहा है वो क्या आ रहा है वो आ रही है उनकी थॉट्स फीलिंग्स और वाइब्रेशन हमारे प्रति और जब किसी की थॉट फीलिंग वाइब्रेशन बहुत स्ट्रोंगली नेगेटिव होगी तो वो आपको सेंस हो जाएगी वो आपको वाइब्रेशन पता चल जाएगी एंड उस सारी वाइब्रेशन के सामने वो सारे मीठे वर्ड्स वो कुछ रिजल्ट नहीं ला रहे हैं उनके परफेक्ट कर्म एक्शन भी कुछ रिजल्ट नहीं ला रहे हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है इसलिए ये हमें अब आज से ये पूरी सीरीज में और अपने जीवन में आज से 
ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू करना है कि रिश्ते मीन्स जो हम सोचते हैं ना कि जो हम बोलते या जो हम करते हैं मैं आपको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ आपने इतनी सुंदर बात कर कह के मुझे समझा दिया ये हमारी लाइफ तो शाम को पार्टीज में और मुलाकात में ज़्यादातर इसी पे गुजरती थी तो मुझे अब याद आ रहा है आपसे बात करते करते मैंने लेफ्ट की पार्टिंग की जगह एक पार्टी में राइट से कर दी थी तो सब लोगों ने बोला वाह 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 एक आया पंजाबी में कहता है तो ऐ की कितना मतलब ये क्या कर दिया तूने मैंने क्यों मतलब तूने पार्टिंग इधर से निकाल दी बोला हाँ तो यह चंगा नहीं लग रहा अच्छा नहीं लग रहा तुझे सूट नहीं कर रहा है वो आदमी मुझे बुरा ही नहीं लगा वो आदमी के साथ में काफ़ी देर फिर बैठा रहा बात करता रहा और मैंने चेंज भी की पार्टिंग तो यहाँ तो उसने नेगेटिव बोला और दूसरे लोग जो तारीफ करते हैं तो आपकी बात कितनी सही बैठती है विदेश कि उसके थॉट क्या था इंटेंशन क्या था इंटेंशन क्या था इसीलिए जो आपने बोला तो फिर क्या अच्छे वर्ड्स बोलना और अच्छे एक्शंस करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमें करना नहीं है एक दूसरे के साथ मीठा बोलना नहीं है सारा दिन हमें मीठा सोचना है पहले हम चेंज फाउंडेशन पे करेंगे फिर हम चेंज बिल्डिंग पे करेंगे आज हम क्या कर रहे हैं आज हम फाउंडेशन को वैसे ही रहने दे रहे हैं जैसी वो है कि अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने देते हैं अपने वर्ड्स को चेंज कर लेते हैं और आस लोग भी यही राय देंगे थोड़ा सा तो प्यार से तो बात करते थोड़ा मीठा बोलना चाहिए था यही सिखाएंगे ना हमें आपको सच बोलने की क्या जरूरत है हाँ थोड़ा मीठा बोलो प्यार बचपन से भी क्या सिखाया जा रहा है हाउ टू स्पीक हाउ टू बिहेव हाउ टू थिंक से प्लीज बच्चे को बोलते मेरे घर में बोलते प्लीज बोलो तो मिलेगी चीज से प्लीज इट इज गुड नाउ से थैंक यू आर्ट ऑफ स्पीकिंग बोलने का तरीका आर्ट ऑफ बिहेविंग वो सब सिखाया गया बचपन से कैसा सोचना है और आर्ट ऑफ थिंकिंग कैसे सिखाए उसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला हमारा आर्ट ऑफ थिंकिंग कोई चीज कोई कोई क्लास कोई स्कूल कहीं भी तो नहीं है हमें बस आज अपनी सोच को चेक करना है अच्छा। पहले ये इक्वेशन को फिट करना मुझे है मुझे सोच को चेक करना है हाँ, क्योंकि आप तो मैं सोच मैं ही स्कूल में ही टीचर में ही आपकी सोच मुझे नहीं दिखाई दे रही ना ओके मुझे नहीं पता चलेगा किसी और को भी नहीं पता चलेगा इस फैक्ट्री के अंदर सारा दिन क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो किसको दिखाई देने वाला है हमें दिखाई देने वाला है आज मुझे सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो अंदर क्रिएट हो रहा है वो मेरे रिश्तों की फाउंडेशन है मेरे वर्ड्स और एक्शंस नहीं मेरे थॉट्स मेरे रिश्तों की फाउंडेशन है क्योंकि रिश्ता मीन्स दो आत्माओं के बीच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो अब मुझे अटेंशन रखना होगा कि मैं आपके प्रति कैसे एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज वट एवर आई क्रिएट आई कैन नॉट कीप इट हेयर वट एवर आई क्रिएट आई कैन नॉट कीप इट हेयर इट विल रेडिएट अभी हमें क्या लग रहा है जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा सपोज इस राइट right नाव मैं आपके लिए बुरा सोचूँ और मीठा बोलूँ मुझे लगा आपको थोड़ी पता चलने वाला है कि मैं आपके लिए क्या सोच रही हूँ आपको तो वही सुनाई देगा ना कि मैं क्या बोल रही हूँ सो आई गेव माई सेल्फ द लिबर्टी मैंने सोचा इट्स ओके कि कुछ भी सोचें बोले मीठा तो एक अपने अंदर एक संघर्ष सोचा कुछ और बोला कुछ और और दूसरा ये हमें लगा कि यहाँ जो है वो किसी को पता चलने वाला नहीं है लेकिन आज से ये एक पहले पक्का इक्वेशन कि यहाँ जो है वो सबसे पहले दूसरे तक पहुँचने वाला है यहाँ से जो निकलेगा वो बाद में पहुँचेगा 25 आदमी हैं एक पार्टी में और 25 लोग आपके बारे में यहाँ से कुछ ना कुछ सोच रहे हैं तो सारों का मुझे यहाँ पता चलता है हर थॉट एनर्जी है ना थॉट एनर्जी है एनर्जी क्रिएटेड एनर्जी की प्रॉपर्टी क्या है एनर्जी क्रिएटेड इट विल रेडिएट यहाँ जो मैंने क्रिएट किया वो रेडिएट करेगा आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने आपके लिए क्या सोचा डेफिनेटली नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या सोचा लेकिन वो फील एक महसूस एक वाइब्रेशन वो आप तक जाएगी डिस्कम्फर्ट नहीं भी अगर अभी डिस्कम्फर्ट हो हाँ। एकदम से हर एक के साथ डिस्कम्फर्ट नहीं होता है डिस्कम्फर्ट तब होता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी होती है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी अभी आपको नहीं पता चलेगा कि वो टाइम थिंकिंग अबाउट यू लेकिन जो मैं सोच रही हूँ 
वो क्रिएट हो रहा है आप तक जा रहा है मुझे आज सिर्फ अभी के लिए इतना पक्का करना है जो मैं सोच रही हूँ वो क्रिएट हो रहा है वहाँ जा रहा है और वो हम दो लोगों के रिश्ते का फाउंडेशन बनता जा रहा है आगे वो कैसे इफेक्ट लाएगा वो हम देखेंगे लेकिन सिर्फ आज ये पक्का करना है जो हम सोच रहे हैं वो क्रिएट रेडिएट फाउंडेशन ऑफ माई रिलेशनशिप माई रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन फाउंडेशन इज वॉट आई थिंक अबाउट अदर पीपल अब अगर हम सारा दिन ये पक्का रखें कि जो हम सोच रहे हैं वो दूसरे तक पहुँचता है जैसे ही वो आप तक पहुँचेगा आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या सोचा लेकिन एक चीज़ आपको हिट तो करेगी एंड अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप भी एक सिमिलर क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट करना शुरू कर अवेयर नहीं है ऑफ व्हाट विच मीन्स सपोज मैं आपके लिए नेगेटिव सोच रही हूँ ठीक है और वो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ पहुँच रही है अगर आप अपनी थॉट्स की अवेयरनेस में नहीं हैं कि आप मेरे लिए कैसा सोचते हैं कॉन्शियसली अगर आप अपनी थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं आज दिन तक हम बहुत अवेयर नहीं थे अपनी थॉट्स के बारे में हमें लगता है थॉट्स तो अपने आप ही आती जाती है आ रही है अपने आप क्रिएट हो रही है हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं थे कि मैं कैसा सोच रहा हूँ ये सही नहीं है मुझे चेंज करना चाहिए वी वर नॉट अवेयर वी थिंकिंग वॉज अ वेरी नेचुरल ऑटोमेटिक थिंग सो इफ यू आर अन अवेयर कि आप क्या सोचते हैं तो अब क्या होगा अगर मैंने आपके लिए नेगेटिव सोचा वो आप तक जाएगा वो आपको हिट करेगा एंड आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचना मेरे लिए शुरू कर देंगे क्योंकि आपको एनर्जी वही वाली मिल रही है जब हम कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी जो आप भेजेंगे वही आपकी तरह वापस आएगा आपकी तरफ क्योंकि जैसे मैंने आपके लिए नेगेटिव सोचा आप अपने आप थोड़े समय में मेरे लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे ये होना ही है अगर आप अवेयर हैं तो फिर आपको नेगेटिव फील होगा लेकिन आप अपने आप को चेंज करेंगे वाई एम आई थिंकिंग नेगेटिव अबाउट दिस पर्सन लेट मी चेंज बट इफ यू आर नॉट अवेयर तो आई विल थिंक नेगेटिव यू विल थिंक नेगेटिव एंड बोथ ऑफ अस विल नाउ क्रिएट अ फाउंडेशन ऑफ नेगेटिव थाट्स एंड ट्राई एंड बिल्ड द रिलेशनशिप ऑन दैट एंड दैट्स वाई इट्स सो क्रिटिकल कई बार आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों मैं इनके बारे में बुरा सोच रहा हूँ कुछ ऐसा बुरा हुआ तो है नहीं उन्होंने कुछ गलत भी मेरे साथ कभी कुछ किया नहीं है वाई एम आई नॉट फीलिंग नाइस अबाउट दिस पर्सन या क्यों मुझे बार बार इनके लिए कुछ ऐसे नेगेटिव आता है वो बंदा भी बुरा आपके लिए क्यों सोच रहा है वो उसका रीजन लेकिन मैंने तो उसको कोई नेगेटिव नहीं भेजा था उसके पास शुरू क्यों हुआ उसके पास क्यों शुरू हुआ वो हम देखेंगे वो उसकी अपनी क्रिएशन क्यों नेगेटिव है सपोज आई एम हेयर द क्रिएटर आप बहुत सही हैं बहुत अच्छे हैं सब कुछ है लेकिन मेरे पास कोई रीजन हो सकता है टू थिंक नेगेटिव अबाउट यू आई कैन हैव एनी रीजन I can have an inferiority complex. I can have insecurity. I can basically have a sanskar of being critical. मैं जिसको देखूँ उसको criticize करूँ तो वो सिर्फ आपके लिए क्यों वो तो मैंने majority के लिए critical होना है पर जैसे मैंने ये negative energy भेजनी शुरू की आपने कहा ना इसमें risk क्या है सामने वाला अगर अच्छा सोच भी रहा था पहले वो धीरे धीरे हमारे लिए negative सोचना शुरू कर देगा हम पहले से ही नेगेटिव सोच रहे थे हम सोच रहे थे उन्होंने भी वहाँ से नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया जैसे ही वहाँ से और नेगेटिव आना शुरू हुआ मेरा नेगेटिव सोचने का मैग्नीट्यूड और बढ़ गया और वो गया और आया और बढ़ गया और आया फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्गली नेगेटिव होता जाएगा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो ये बात तो आपकी समझ में आती है क्या ये डिस्टेंस से भी होता है क्या ये अब सिर्फ सामने सामने पार्टीज में एनर्जी सपोज एक मैं अमेरिका में बैठ के सोचू इधर इंडिया के बारे में कि वो आदमी ऐसा ऐसा है उससे भी होता है आप उस आत्मा के प्रति एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं इट्स लाइक एस एम एस अच्छा आप अमेरिका में हैं वो इंडिया में है आपने जिसके लिए एस एम एस क्रिएट किया वो उस तक पहुँचना ही है ना वो किसी और को नहीं जाने वाला है 
वो आपके फोन पे है वो एस एम एस और आपके फोन से वो दूसरे के फोन पर जाने ही वाला है तो आपने जिस आत्मा के लिए थॉट क्रिएट किया वो उस आत्मा तक पहुंचने ही वाला है टाइम स्पेस डिस्टेंस ये फैक्टर्स एनर्जी को तो ब्लॉक नहीं कर सकते ना आपने मैसेज ही उनके लिए क्रिएट किया था थॉट पावर कम्युनिकेशन मतलब मैं अकेले में सोच रहा था कि उसके बारे में बुरा सोच लू सामने मिल अच्छा सोचू इसीलिए तो थिंकिंग इतनी क्रिटिकल हो जाती है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिंपल हो जाता है नहीं कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को हाँ सिंपल कर रहे हैं आप बिकॉज अभी हम क्या कर रहे थे हमने अपने आप को लिबर्टी दी हम कैसा भी सोच सकते हैं फिर मिलना तो थोड़ी देर के लिए है उस टाइम हम प्यार से बात कर लेंगे लेकिन थॉट्स कितनी और वर्ड्स कितने किसी के साथ द केयर डजेंट हैव टू बी टेकन सिर्फ जब हम उनके सामने हैं सपोज मैं आपको पूरे दिन में एक घंटे के लिए मिलूँ एंड आई से चलो ना इ रिस्पेक्टिव ऑफ मैं इनके बारे में कैसा भी सोचूं मैं एक घंटा ये अच्छे से बिता लेना है ठीक से बात करनी है मैं कुछ नहीं एक भी गलत वर्ड मैंने नहीं अपने मुंह से निकालना इनके सामने इतनी मेहनत हम करते हैं अपने ऊपर कि मुझे ये रिश्ता ठीक रखना है यू नो लाइक ऑफिस में गए सपोज आई डोंट थिंक नाइस अबाउट द बॉस लेकिन आई से ओके इट्स ओके ना पूरे दिन में कितनी देर मिलना है उनसे चार बार मिलेंगे पाँच पाँच मिनट के लिए मैं अच्छा बोलूँगा तो so, हम मेहनत कर रहे हैं कि अंदर को ब्लॉक किया बाहर से अच्छी बात की लेकिन सारा दिन उनके बारे में सोचा कितना बहुत नेगेटिव सोचा ऑफिस में बैठकर भी सोचा घर जाने के बाद भी सोचा ट्रैवलिंग में भी ट्रैवलिंग में कार चलाते टाइम भी सोचा और नेगेटिव जिनके लिए हम फील करते हैं हम उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो रिश्ता मतलब हमने उनको कितने मैसेजेस भेजे सपोज मैंने सामने वाली आत्मा के लिए सारा दिन में 1000 थाउजेंड थाट्स क्रिएट किए 1000 थाउजेंड तो ईजी है क्योंकि हम एक दिन में 60 टू 70,000 थाउजेंड थाट्स ओवरऑल क्रिएट करते हैं एक दिन में 60 टू 70,000 थाउजेंड थाट या ट्वेंटी फाइव टू थर्टी थाट्स पर मिनट सो एक मिनट में 25 से 30 थाट्स ऑन एन एवरेज 60 टू 70,000 थाउजेंड थाट्स पर डे थाट्स जो सोचता है वो थक नहीं जाता जो सोचता है वो थकता है डिपेंडिंग ऑन वो किस क्वालिटी की सोचता है जब क्वालिटी नेगेटिव होती है क्वांटिटी बढ़ जाती है आप अपने आप को देखें कि आप सपोज ऐसे वातावरण में बैठे हैं कोई तनाव नहीं कोई गुस्सा नहीं पीसफुल तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा रिलैक्स फील करेंगे हम क्यों जाते हैं हॉलीडे पर हम कहते हैं बड़ा रिलैक्सड फील हो रहा है रिलैक्सड क्यों फील हो रहा है क्वान्टिटी कम हुई क्वालिटी भी चेंज होगी क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ना क्वालिटी जैसे ही चेंज होगी क्यों हॉलिडे लेकर कहीं बाहर जाना चाहते हैं ताकि अपनी डेली रूटीन से टूटकर हम कहीं बाहर जाएं उससे क्या होगा हम अपनी सिचुएशंस को छोड़कर बाहर जा रहे हैं सिचुएशंस वो जहां हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं तो हम अपनी सिचुएशन से किनारा होकर पाँच दिन के लिए कहीं और जाते हैं जैसे हम सिचुएशन से स्टिम्यूलस से दूर हुए हमारी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हुई थिंकिंग चेंज हुई बॉस से दूर हो गए उन कोलीग से दूर हो गए हमारी थिंकिंग चेंज हो गई थिंकिंग की क्वालिटी जब चेंज हुई क्वांटिटी भी कम हुई वी सेम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड बट वो टेम्प्ररी है टेम्प्ररी है तो वापस तो उसी सिचुएशन में जाना है ना तो जिन लोगों के लिए हमारी सोच अच्छी नहीं उनके लिए हम कितनी थॉट्स क्रिएट करते होंगे एक दिन में कम से कम टू थ्री थाउजेंड तो हो ही जाता होगा आराम से सो इफ आई सेंड यू टू थ्री थाउजेंड नेगेटिव एस एम एस एस एवरी डे एंड फिर जब मिलो तो आपसे दस पंद्रह लाइन बहुत प्यार से बात करो तो रिश्ता क्या होगा ये तो ऑटोमेटिक है लेकिन हमने सोचा वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा ये सब को दिखाई दे रहा है और मेहनत हम अपने बोल और व्यवहार पे करते गए और आज ये हो रहा है रिजल्ट मेहनत ज़्यादा मेहनत ज़्यादा बहुत मेहनत बहुत अटेंशन प्यार से बात करनी है मीठा बोलना है गिफ्ट महंगा देना है पार्टी करनी है डिनर पे बुलाना है सब कुछ मेहनत ज़्यादा सही बात मेहनत ज़्यादा रिजल्ट कम क्योंकि फाउंडेशन कमज़ोर बाहर के स्ट्रक्चर पर मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात आती है फिर बिल्डिंग हिलती है फिर बिल्डिंग को बनाना शुरू करते हैं तो आज से पूरी अटेंशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है पहले से रही अटेंशन सिर्फ फाउंडेशन फाउंडेशन 
foundation and which means my thoughts. So, sister, this is self-training school and uh, foundation jo thoughts ka hai, isko hum log ab kaise shuruaat kare, uspe ek uh, thoda sa meditation karwaenge aap. Sure. Let's sit back. अपने आप को देखें मैं वो एनर्जी मैं शक्ति आत्मा जो सारा दिन सोचती है आज से अवेयरनेस कि मेरी हर थॉट एनर्जी है विच आई क्रिएट एंड रेडिएट टू द वर्ल्ड अपनी तरफ देखें सारा दिन में मैं हर एक के बारे में कैसा सोचती हूं चेकिंग वो चाहे कुछ भी करे कैसा भी करे मैं क्या सोचती हूं और आज से अवेयरनेस कि ये जो मैं सोच रही हूँ वट आई थिंक ये हमारे रिश्ते की फाउंडेशन बन रही है इस फाउंडेशन में मुझे क्या डालना है ये मेरी चॉइस है आज सारा दिन हर एक के प्रति अपनी सोच को देखते हुए प्यार से चेक करते हुए धीरे धीरे चेंज करते जाएंगे फाउंडेशन मेरी चॉइस है मेरी क्रिएशन है आज से इस फाउंडेशन में हर थॉट जो डलेगी क्लीन प्योर एंड लव ओम शांति ओम शांति थैंक यू थैंक यू सिस्टर थैंक यू रिलेशनशिप इज बियॉन्ड लेबल्स एंड रोल्स like parent child husband wife it is a connection between a soul and another soul relationship is more than what we speak and behave with each other it is about how we think and feel for the other relationship is the exchange of thought energy between souls our thoughts are the foundation of relationship we cannot hide our thoughts they will radiate to people the quality of thoughts we radiate trigger similar quality of thoughts about us in the other person if you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest raj yoga meditation center write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999559660 om shanti om